Je vous le disais, parmi les quatre thématiques retenues pour ce forum, il y a évidemment la question des talents. Les talents sont le moteur de la, du développement de l'économie numérique en Afrique. Alors comment renforcer l'éducation et la formation aux technologies numériques Comment construire une stratégie de développement des talents pour créer de nouvelles opportunités en termes d'emploi et d'entrepreneuriat on voit ça tout de suite avec un débat animé par Ristel Chounand, rédactrice en chef de La Tribune Afrique, qui va animer ce débat depuis Casablanca avec ses invités. On la retrouve tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. L'Africa Digital Economy Forum se poursuit avec cette table ronde placée sous le thème « La formation des talents pour le développement digital de l'Afrique ». Les talents sont le moteur du développement de l'économie numérique en Afrique. Leur éclosion serait cependant un défi majeur pour le continent en général, si certains pays ont démontré leur prise de conscience et leur volonté de renforcer et démultiplier les compétences numériques, plusieurs autres, en effet, restent encore en marge de cette dynamique. Le renforcement de l'éducation et la formation aux technologies numériques étant un facteur essentiel pour le développement des talents dans ce domaine, quelles orientations les gouvernements peuvent-ils donner aux stratégies nationales Comment amplifier la culture des talents numériques au sein des pays Quelles contributions pour l'enseignement privé Les ressources humaines correctement outillées sont un vivier pour le marché de l'emploi et boostent l'entrepreneuriat car cela favorise également le développement et l'incubation des start-up. Quelles sont les compétences numériques les plus recherchées par les entreprises sur le continent La crise Covid ayant rendu le digital incontournable dans la sphère économique, quelles sont les compétences qui s'imposeront dans l'Afrique de demain Alors que le développement des talents pour un essor de l'économie numérique implique un plus grand accès à Internet, quelles pistes s'offrent-elles au gouvernement pour davantage développer la connectivité de leur population en général et des professionnels en particulier Pour répondre ou alors apporter des pistes de réponses, de solutions à ces différentes problématiques et bien d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Papa Amadou Sarr, ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes à la présidence de la République du Sénégal. Bienvenue, Monsieur le ministre. Bonjour, je suis plaisir pour moi d'être membre de ce panel. J'accueille également avec plaisir Monsieur Malek Koshlef, directeur général de la coopération internationale du ministère de l'enseignement supérieur de Tunisie. Bienvenue, Monsieur Koshlef. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de participer avec vous à ce panel. Parmi nous également, M. Didier Akwete, président de Afrique Search. Bienvenue, M. Akwete. Merci, bonjour, ravi d'être là également. Avec plaisir également, j'accueille M. Alpha Barry, directeur général de Atos Afrique. Bienvenue, M. Barry. Merci, merci à vous et je suis ravi de participer à ce panel auprès de, de, de M. Akwete, M. Sarr et M. Kochlev, que je suis ravi de, enchanté de connaître à partir d'aujourd'hui. Et vous, Avec nous aussi. Attendu, Mme Fiano. Je ne vous oublie pas, Aristelle. <rire> merci. Avec merci. nous aussi, euh, M. Karim Si partenaire stratégique de 01 Talent qu'on connaît bien dans le domaine de la tech africaine. Bienvenue, M. Si. Merci, bienvenue. heureux d'être avec vous. Alors, sans plus tarder, je me tourne vers vous, M. le ministre. Lorsqu'on parle de développement des talents numériques en Afrique, qu'on discute avec les acteurs sur le terrain ou alors les investisseurs, les différents partenaires, il y a une chose qui revient de, euh, euh, toujours, c'est ce que font les gouvernements pour le développement euh, des talents numériques. On, a, on sait que c'est d'un grand intérêt pour euh, l'économie numérique africaine et l'économie en général. Alors aujourd'hui, euh, euh, quelle est votre vision euh, de, 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 de ce que euh, le Sénégal euh, poursuit pour le développement des talents numériques en tant que nation africaine 
Alors, je vous remercie euh, pour cette invitation et d'abord euh, préciser euh, que je ne pourrais pas dire plus que euh, mon cher frère Didier euh, sur cette question de l'éducation ou de Karim Si euh, pour son expertise et son expérience euh, à travers Jocolab, Digital Africa, mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, et aussi euh, Alpha Barry euh, de Atos, et bien entendu aussi notre cher ami euh, de la Tunisie. Donc, je vais juste peut-être, moi, euh, donner quelques exemples précis euh, de ce que le gouvernement sénégalais est en train de faire, notamment à travers le travail que nous faisons pour montrer euh, notre contribution à l'édifice. Mais préciser euh, sur quelques généralités en mentionnant le fait que euh, le continent africain, les gouvernants euh, sont maintenant euh, conscients du fait qu'il faut euh, former de plus en plus euh, cette jeunesse euh, africaine qui compose plus de 60, voire 70 de la population totale euh, des États africains afin de répondre aux euh, exigences croissantes de marché euh, du travail beaucoup euh, plus exigeant et aussi beaucoup plus professionnalisant, mais aussi avec la disponibilité euh, des talents sur le, euh, les talents numériques, je dirais, des développeurs, des codeurs, des jeunes de plus en plus tôt formés, aussi bien en Asie, en Europe et en, euh, en Amérique latine. Et c'est pourquoi la plupart des, des, des gouvernements du continent africain mettent de plus en plus l'accent sur ces politiques euh, publiques volontaristes de formation et notamment avec un accent particulier dès euh, le, le bas âge, au collège, au lycée, euh, en incitant les jeunes à, à adopter les filières scientifiques, à faire les classes préparatoires et à embrasser à l'université des, des, des filières comme euh, l'informatique, les, les mathématiques, etc., les sciences dures, pour ne euh, dire que cela. Et bien que les élites africaines aient euh, pendant longtemps pas eu de perspective d'études supérieures en dehors du continent, notamment en Europe, en Amérique du Nord, etc. Force est de constater que de plus en plus, euh, les pays africains mettent en place euh, euh, des systèmes d'enseignement supérieur adaptés aux besoins de l'emploi du, euh, du, du travail. Et Didier va, y, euh, va en parler, bien entendu, le mismatch qu'il y avait entre les, les, les offres de formation et euh, l'inadéquation, dirais-je qu'il y avait entre l'offre de formation et l'offre d'emploi sur le continent est en train de se résorber de plus en plus. Beaucoup de pays euh, mettent l'accent euh, sur ces, euh, euh, ces compétences techniques et de grands groupes comme Atos, euh, dont l'exemple que je salue au Sénégal avec le recrutement de développeurs, de codeurs, euh, et, et met euh, un parallèle entre le partenariat public-privé où l'État forme, met à disposition à travers les écoles supérieures polytechniques, les grands instituts, et l'entreprise euh, derrière recrute, des fois même avant euh, la, la sortie euh, de, de, de l'école. Et enfin, le gouvernement, dans sa volonté au Sénégal, a mis en place euh, plusieurs infrastructures, notamment un supercalculateur qui est à Djamniadio, euh, le, le, le site de savoir qui est en finition, le parc des technologies euh, numériques qui est en projet en cofinancement avec la Banque africaine de développement qui est bientôt terminée, euh, le, le super, euh, comme je dirais, euh, l'incubateur euh, de, 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 du PTN, mais aussi de la DER qui est en cours de construction. Et enfin, le data center qui a été réceptionné récemment par euh, l'État du Sénégal à travers l'Agence de développement de l'informatique de l'État. Toutes ces infrastructures couplées au, euh, à l'enseignement supérieur à Saint-Louis, à l'université qui est très professionnalisante, dans euh, les secteurs d'éthique, mais les écoles supérieures de polytechnique à Dakar, à Thiès, les réseaux des universités virtuelles du Sénégal, tout un arsenal euh, dans le domaine de l'enseignement supérieur, sans compter euh, les formations professionnalisantes dans les écoles de commerce, les business schools, mettent en place aujourd'hui euh, un cadre propice au développement et à l'éclosion de talents euh, pour euh, embrasser euh, le, 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 le secteur numérique et digital. Et je terminerai par dire que le, je ne devrais pas le dire, mais la, la COVID a joué un rôle fondamental euh, que je ne regrette pas, moi. C'est de montrer qu'on n'a plus besoin de beaucoup bouger, de faire un panel, parce que je serai peut-être actuellement à Paris en train de prendre un verre avec Didier Côté après le panel. Mais bon, on le fait à distance. J'ai dit bonjour à distance et ça permet de régler le problème. Et juste après, j'irai à une autre réunion. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui, depuis un an et demi, 
toutes les réunions quasiment se font en ligne, à distance. Euh, tous les achats, toutes les euh, ventes. Aujourd'hui, tu commandes ton sandwich, ton pizza, ta restauration, les femmes pour les greffes, etc. Ça te trouve chez toi dans la minute qui suit. Et ce sont des jeunes développeurs codeurs sénégalais qui le font. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, on parle de formation. Euh, monsieur Kochlev, vous, vous euh, dirigez euh, la coopération internationale au ministère de l'enseignement supérieur euh, de Tunisie. La Tunisie, c'est 60 ans euh, de système euh, universitaire ou euh, de formation de générations et de générations d'Africains, parce qu'il faut dire que la Tunisie est une destination euh, de l'enseignement supérieur euh, sur le continent. Euh, comment vous, vous avez vu évoluer euh, la formation euh, des talents numériques en Tunisie euh, et, et, et comment vous appréciez la dynamique dans laquelle le continent s'est inscrit, s'est inscrit par vous euh, excellente question. Euh, je renouvelle le bonjour à tout le monde. Euh, évidemment, comme vous l'avez mentionné, la Tunisie euh, a maintenant un label euh, en tant que destination universitaire. C'est un pays qui a très tôt, depuis son indépendance, investi dans l'éducation. Il était parmi les rares pays, euh, quand il a accédé à l'indépendance en 1956, à réserver le tiers du budget de l'État à l'éducation. Ça, c'est très important. Euh, ce qui nous fait, euh, 60 ans après, ou un peu plus, euh, un système d'éducation, d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation euh, assez développé euh, au niveau du euh, continent africain et de la zone arabe et de la région euh, euro-méditerranéenne. Euh, évidemment, euh, les logiques ont évolué euh, à travers le temps. D'abord, euh, au début, euh, la logique était une logique euh, d'accès inclusif à l'enseignement supérieur. Euh, maintenant, la logique devient une logique de qualité. Euh, je m'explique. Euh, au départ, évidemment, il fallait assurer euh, une couverture nationale en termes d'établissement d'enseignement supérieur, en termes de formation, de manière à ce que chaque bachelier puisse accéder à la formation universitaire. Ça, c'est un acquis de la Tunisie. Maintenant, chaque étudiant, chaque bachelier a droit à l'université. Par la suite, il fallait intégrer évidemment une autre logique, celle de la qualité de l'enseignement supérieur, et euh, euh, au niveau de euh, cette logique, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait. Euh, le système de l'enseignement supérieur tunisien compte aujourd'hui près de 270 000 étudiants, euh, dont 3,5 sont des étudiants internationaux, un chiffre qui se développe, euh, et il y a un potentiel pour le développer davantage. Euh, pour vous donner un aperçu sur, que nous, euh, sur ce que nous faisons au niveau du numérique, euh, il s'agit d'un secteur dans les, lequel la Tunisie euh, investit euh, massivement au niveau de l'enseignement supérieur. Euh, par exemple, euh, nous avons à peu près euh, 40 000 étudiants environ sur les cinq dernières années. Chaque année, nous avons un, un stock d'à peu près 40 000 étudiants en, en technologie de l'information et de la communication. Ça, c'est important. C'est 16 des étudiants tunisiens. Euh, nous avons également chaque année, euh, durant les cinq dernières années, entre, cinq, euh, entre 9 et 10 000 diplômés euh, en technologie de l'information et de la communication. Ça également, ça mérite d'être mentionné. Mais plus globalement, au niveau des sciences et de l'ingénierie, la Tunisie se positionne comme une singularité à l'échelle mondiale. Nous sommes le, pays, le deuxième pays au monde en termes de diplômés en sciences et ingénierie par rapport à la population. Donc ça, ça indique évidemment... Euh, qu'il y a eu un investissement euh, massif, non seulement au niveau de l'enseignement supérieur, mais également très tôt dans des secteurs euh, porteurs euh, comme la science et l'ingénierie, parmi lesquels, euh, évidemment, euh, les technologies de l'information et de la communication, que ce soit dans le système LMD, mais également euh, au niveau des écoles d'ingénieurs, 
tout, euh, toutes ces écoles, tous ces instituts euh, produisent euh, évidemment euh, beaucoup de, de, de diplômés euh, tunisiens. Euh, un autre fait remarquable, est, évidemment, euh, nous produisons euh, beaucoup de diplômés, beaucoup d'ingénieurs en technologie de l'information et de la communication, mais également il y a une forte demande internationale sur les diplômés euh, tunisiens de ces spécialités. Euh, Aujourd'hui, euh, et le constat est là, euh, des euh, promotions entières au niveau de leur année terminale euh, sont recrutées à l'international avant même l'obtention de leur diplôme. Ça, c'est un fait. Évidemment, il y a des opportunités là, il y a des, euh, des, des, des points négatifs, mais c'est un fait. Ça indique qu'il y a euh, de la bonne formation euh, derrière. Pour vous donner un autre chiffre euh, global maintenant sur euh, les, les ingénieurs tunisiens, toutes spécialités confondues, euh, nous en produisons euh, à peu près euh, 9 000 annuellement euh, et euh, dont 3 500 euh, sont, euh, partent immédiatement à l'étranger. Euh, il y a une forte demande, en particulier des pays européens, mais également euh, d'autres régions euh, du monde, notamment euh, l'Amérique euh, du Nord. Euh, ce qui euh, nous fait euh, un, un système de l'enseignement supérieur qui produit euh, des talents grâce à un investissement massif de, de long terme, euh, mais qui fait face aujourd'hui à une situation euh, où il y a une, une forte demande à, à l'international sur, euh, sur, sur ces talents. Un point peut-être qu'on va euh, développé par la suite parce qu'il y aura l'occasion de, de parler euh, justement de cette situation euh, où euh, on forme des, euh, des talents euh, qui partent. Est-ce une opportunité Est-ce une menace Comment faire euh, pour maximiser le retour sur investissement euh, au niveau de l'enseignement supérieur qui a été consenti par un pays comme la Tunisie Et j'imagine qu'il y a des situations comparables évidemment dans d'autres pays africains. Je vous remercie, euh, M. Kochlev. Et tout ce qu'a dit M. Kochlev me donne euh, une belle transition pour passer euh, à vous, M. Alfabari. Euh, le ministre le disait tout à, à l'heure, euh, Alfabari a, a recruté 300 talents au Sénégal. Au Maroc, on parle d'un millier hein, de talents recrutés par euh, euh, Atos. Euh, vous, en tant qu'entreprise, euh, hein, c'est vous qui, 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 euh, qui les recrutez finalement, c'est vous qui leur permettez euh, de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris euh, au cours de leur formation euh, universitaire. Euh, comment vous appréciez en fait euh, euh, la dynamique de formation euh, actuellement en vigueur sur le continent Est-ce que vous, vous trouvez votre compte dans les profils que vous, vous recrutez alors, merci pour la question, Ristel. La réponse, la réponse à votre question, est-ce que Atos trouve tous les profils recherchés sur, la, sur le continent La réponse est non. Aujourd'hui, nous avons, nous avons des postes ouverts qui s'expriment se, qui se, qui se, qui se, qui se, en dizaines, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, euh, j'ai bon espoir de, de, de reprendre une activité en Tunisie parce que Atos euh, était présent en Tunisie via la société Bull et puisque Atos a fait l'acquisition de la société Bull, donc j'ai bon espoir euh, sur la Tunisie également. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de, de talent euh, pour pouvoir euh, renforcer nos, 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 nos équipes dans les, dans les différents pays. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, toutes les, et tout à l'heure, le, euh, Papa Sarr le disait, lorsqu'on on, on, on travaille avec des, des universités ou on a des accords avec certaines universités, avant même la fin de leur scolarité, on prend toute une, euh, euh, toute une génération de jeunes gens que nous recrutons en, en, en stage, parce que parfois nous n'avons pas de projet sur lesquels ils travaillent. Mais moi, en interne chez Atos, j'ai toujours une bataille en interne chez Atos qui est de dire je veux prendre des gens, même si je n'ai pas de contrat. La règle, c'est que vous prenez des gens quand vous avez des contrats. Mais comme je sais que nous allons avoir des contrats, parce qu'on a des demandes, aujourd'hui, nous avons des demandes, 
Et avec le, le, la fin du Covid, on a encore davantage de, de, de monde qui vient dans nos régions. Et donc, moi, je suis, euh, euh, suis aujourd'hui à la recherche de talents pour recruter. Donc, je recrute, je n'en ai pas assez et j'ai besoin d'en recruter. C'est pour ça que Karim parlera un peu, nous avons un accord avec, euh, avec, euh, euh, avec Karim sur un certain nombre de sujets de, 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 de training disruptif de jeunes talents africains. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de, de talents et j'ai une ambition qui est très forte. Aujourd'hui, nous sommes 400 au Sénégal. Il y a cinq ans, on était 20. Et euh, on, on vise euh, 800. Aujourd'hui, on est 40 en Côte d'Ivoire. J'espère être une centaine de personnes dans les deux, trois ans. Et puis, je compte développer comme ça euh, en Tunisie, dans d'autres pays, à Madagascar, etc. Parce que, parce que je vois tous les jours des clients qui viennent nous voir et qui nous demandent de recruter pour leur compte en Afrique. Donc voilà, c'est pour répondre rapidement à votre question. On abordera d'autres sujets par la suite. Mmh. Monsieur Akwete, euh, ça fait 25 ans que vous dénichez les talents euh, euh, sur le continent. Euh, tous les secteurs, tous les secteurs d'activité ont besoin des talents numériques. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, quelles sont, euh, selon vous, les, les compétences les plus recherchées sur ce plan-là et, et comment avez-vous vu euh, euh, ces, ces, leur, leur profil se métamorphoser au, au cours des années Merci Christelle, toujours un plaisir euh, effectivement de participer à ces échanges et papa Madou Charavet a un petit peu à annoncer le débat en, en, en indiquant euh, tout ce que les, 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 les états font pour la transformation euh, du système éducatif. Mais c'est vrai que les entreprises jouent un rôle plus important aujourd'hui. Et, et l'exemple de Atos l'illustre parfaitement. Les entreprises, en gros, euh, de, depuis ces 25 ans, euh, ont intégré en réalité le, le digital dans leur fonctionnement, encore plus ces dernières années. Et quand vous regardez surtout les secteurs qui, qui ont tiré la croissance ces 10-15 dernières années en Afrique, vous avez de toute évidence le secteur des télécoms, notamment la téléphonie mobile. Ensuite, il y avait un secteur comme le secteur financier, le secteur bancaire, qui se digitalise aussi de plus en plus. Et bien sûr, vous avez eu tous ces programmes massifs d'investissement dans les infrastructures. Donc, si vous voulez, l'Afrique devient une planète connectée avec des entreprises qui ont besoin de compétences un petit peu plus sophistiquées pour faire un peu ce qu'on appelle ce leapfrogging. Et donc, quand vous prenez le secteur bancaire, qui est un secteur assez dynamique finalement aujourd'hui, vous voyez bien que, compte tenu de, 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 de l'apparition, d'abord du fait que peu d'Africains dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne étaient peu bancarisés, vous voyez tout de suite qu'aujourd'hui, la digitalisation est en train d'accélérer la bancarisation des Africains à travers les fintech, les plateformes digitales, pour accélérer en fait le processus et donc, le secteur bancaire est un secteur qui demande de plus en plus de compétences digitales euh, qui ne sont finalement pas beaucoup formées sur le continent. Alors, le secteur de télécom lui-même, euh, c'est vrai qu'il y a une folle croissance qui a eu tendance à absorber également ses compétences aujourd'hui et en train d'avoir de connaître aussi une mutation avec peut-être des compétences un peu plus particulières. Une fois qu'on a parlé de ces deux secteurs qui, qui nous demandent beaucoup de, de ressources au niveau digital, il faut savoir que la plupart des fonctions dans les entreprises aujourd'hui se digitalisent. Je prends une fonction typiquement comme la fonction ressources humaines. Alors évidemment, les, les ressources humaines, euh, euh, quand on parle d'administration du personnel, on parle de, bah, de paix et on parle de développement de talents, des compétences, on voit bien que la fonction ressources humaines de plus en plus est digitalisée avec en plus euh, toute la période Covid hein, que toutes les entreprises ont connue qui fait en réalité que toutes les fonctions dans les entreprises se digitalisent. Vous prenez la fonction marketing qui était un peu digitalisée avant. Aujourd'hui, elle est encore plus parce qu'on voit bien qu'une entreprise ne peut pas réellement se développer si elle n'a pas une approche beaucoup plus ciblée vis-à-vis -vis de ses clients, euh, avoir une approche où elle identifie ses segments de clientèle. Donc, on voit bien que la fonction digitale s'invite dans toutes les fonctions. Et donc, lorsque les entreprises nous sollicitent, elle nous demande systématiquement de trouver des candidats qui ont une appétence pour le digital, euh, pas forcément des spécialistes, bien sûr, mais au moins que les candidats puissent être à l'aise, y compris sur les fonctions de direction générale hein, sur lesquelles nous travaillons. 
ou évidemment, si un directeur général n'a pas des fonctions, n'arrive pas à appréhender la digitalisation de son entreprise, évidemment qu'il aura du mal à aller dans, dans des stratégies de croissance et surtout sur des modèles alternatifs de développement d'entreprise. Et donc, ça devient donc aujourd'hui une constante dans les requêtes des entreprises parce que les entreprises elles-mêmes intègrent cette fonction euh, bah, dans tous les départements et, et, et dans tous les postes. Donc, pour répondre de, de manière plus, plus, plus directe, oui, les entreprises demandent que les candidats maîtrisent un minimum de, 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 de technicité, en tout cas, soit ouverts aux technologies et soient à l'aise avec les fonctions du numérique digital pour pouvoir travailler. Très bien, merci, merci pour, pour ces explications. Euh, on a sur la table des discussions euh, une, une personnalité qui a euh, accompagné le développement euh, des compétences numériques euh, à, à une échelle euh, devenue très importante quand même au, au cours des années. Euh, Karim Si, euh, c'est vrai que vous, vous, vous allez parler euh, sur ce panel de Zéro Talent, vous, ce nouveau projet dans lequel vous êtes engagé. On vous connaît aussi pour JoCollapse, donc vous avez accompagné euh, euh, le développement des talents. Euh, euh, quel est le témoignage que vous pouvez nous faire cet après-midi sur la manière dont l'accompagnement des talents numériques sur le continent peut bénéficier à l'économie de façon concrète Merci, Aristère. J'ai dit le, le cadre a été posé, je pense, par les, les, les panélistes précédents. Euh, en fait, il faut tout simplement constater deux choses. La première, c'est que sans talent, il n'y a pas de transformation digitale qui est possible et il n'y a, a pas d'économie numérique qui peut émerger puisqu'on n'aura pas les personnes pour y travailler. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'au niveau mondial, on est déjà à un déficit de près de 5 millions de développeurs et ça va ne faire que s'accroître, sans compter ce que vient de nous présenter Didier, le besoin de upskilling, c'est-à-dire de passer à un autre niveau technologique pour toutes les compétences des différents travailleurs d'une entreprise. C'est devenu quelque chose de commun. Ce n'est plus quelque chose qui est juste réservé aux, aux développeurs. C'est une question aujourd'hui qui touche tous les acteurs de l'entreprise. Et donc, on voit bien euh, l'effort le, le, monumental que doit faire une Afrique qui est aujourd'hui en train de prendre son tournant digital pour se positionner euh, dans une économie numérique et, euh, qui en plus évolue à une vitesse extrêmement rapide. Et donc à ça, on rajoute maintenant les talents que nous avons déjà en sous-nombre euh, actuellement, mais qui en plus euh, doivent se maintenir à niveau. Et donc ce qu'on appelle le, le reskilling. Et donc on, on voit trois niveaux, la formation de talent, l'upskilling pour la mise à niveau de, de compétences de, de différents personnels qui doivent aujourd'hui avoir des compétences digitales et les compétences de, du monde du digital qui doivent rester à niveau sur les technologies avancées, le big data, l'intelligence artificielle, j'en passe. Et donc, quand on voit ça, on voit bien aujourd'hui que c'est un travail extraordinaire qu'il faut faire face à un, un système éducatif qui finalement n'a pas évolué depuis 150 ans quelque part, et même s'il fait des efforts, on voit bien euh, le, le, le gros sujet qui, qui, qui pointe à l'horizon. Comment est-ce qu'on repense notre éducation est On a disrupté effectivement les entreprises, on a disrupté euh, différents euh, secteurs. On, tout à l'heure, on a parlé de, euh, des banques qui, qui ont été disruptées par les opérateurs mobiles, etc. Et donc, on voit bien que là, il y a, il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger. Face à ça… Euh, moi, c'est le sujet qui m'a vraiment préoccupé. L'expérience qu'on a eue, euh, et par euh, Diocolab, et par Digital Africa, et par tous les, euh, tous les, les actions que j'ai pu mener pour renforcer l'écosystème, ce constat-là est assez enfin, juste évident. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à attaquer euh, la question de l'éducation et d'avoir des talents un coût abordable, parce que quand on n'en a pas assez, ce qu'on a coûte cher. La rareté crée la, la cherté. Et euh, comme, le, comme ça nous a été dit, la Tunisie produit des talents, ils sont pris dans d'autres pays. Donc, il nous faut aujourd'hui euh, 
euh, partir déjà de, de constats simples, cela, mais ensuite savoir que de toutes les manières, ce qu'on sait, la Tunisie l'a montré, d'autres pays le montrent, chaque, chacun, Atos ouvre des bureaux en Afrique et arrive à travailler à l'échelle mondiale à partir de l'Afrique. Et donc, on voit bien que le talent est distribué de manière égale partout. Donc, euh, la problématique, c'est sur les opportunités. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à, à, à ce type de métier et comment on peut euh, avancer et avoir la bonne compétence pour le faire et donc, euh, et qu'il soit en adéquation avec le marché. Et donc, c'est là où 01 euh, est quand même parti d'une expérience de plus de 25 ans sur de la formation peer-to-peer -peer, euh, montée euh, par Nicolas Sadigra, qui était connu pour avoir monté euh, Epitech, Epita, euh, 42 et autres. Et maintenant, 01 euh, Talent, euh, qui est donc une nouvelle plateforme qui est basée sur une approche qui est assez euh, disruptive, dans le sens où, le cursus euh, que l'on a, qui dure deux ans, euh, est sans enseignant, donc pas de professeur, ce qui est complètement disruptif, sans prérequis pour les étudiants et sans frais de scolarité. Donc, on ouvre l'opportunité à tout le monde, euh, même les plus démunis, euh, pour accéder. La question, c'est est-ce que vous avez le talent et, donc, euh, et, et là où on s'engage, c'est qu'en fait, derrière, on, on s'assure et on s'engage à ce qu'ils aient un travail à la fin de la formation et à les faire travailler pendant, pendant trois ans. Et donc, on a créé une chaîne de valeur pour les, pour les talents africains avec une capacité à les mettre à un niveau mondial. Et ça, ce qui est fait, c'est ce qui se fait en Angleterre, ce qui se fait en Estonie, c'est ce qui se fait en Finlande. Et donc, on voit bien qu'on est sur un niveau qui est à l'échelle mondiale. Et on pourra le développer plus tard. Eh bien, il ressort de toutes vos interventions euh, qu'il faudrait davantage de talents numériques, il faut repenser euh, l'éducation, la formation des talents. Euh, cela nous emmène à parler d'un sujet qui vous a tous préoccupé, celui euh, des, des partenariats publics-privés, parce que c'est aussi les différentes possibilités euh, qui s'offrent pour apporter des solutions concrètes. Alors, euh, euh, M. Cochelet, vous parliez tout à l'heure de... De, 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 des accomplissements de la Tunisie euh, euh, en matière de formation. Quelle est la trajectoire ou alors euh, comment vous voyez évoluer les partenariats publics-privés euh, euh, en termes de formation des talents numériques euh, Évidemment, le, le secteur euh, de, de la formation et donc de l'enseignement supérieur est un secteur tiré par la locomotive publique, comme je, je disais tout à l'heure, donc en termes d'investissement, en termes de, de constance de cet investissement sur des, des décennies, ce qui nous, euh, nous fait maintenant un, un système bien établi qui, qui produit des talents, etc. Euh, mais parallèlement, euh, ces, ces dernières années, euh, nous avons euh, d'abord euh, vu euh, également un développement euh, important du secteur privé de l'enseignement supérieur euh, qui est en train de, également de se tailler sa part euh, au niveau de la formation euh, des, des talents, évidemment, tunisiens. Mais ce qu'il y a euh, de remarquable au niveau du, du secteur privé de l'enseignement supérieur tunisien, c'est euh, une agilité euh, qui permet euh, évidemment, euh, du fait qu'ils sont libérés un peu de, de certains obstacles, d'avoir euh, des politiques proactives de, de recrutement, et ce qui fait que euh, euh, maintenant nous avons euh, seulement euh, 10% par exemple des étudiants, de, tu, euh, des étudiants en Tunisie qui sont dans le privé, mais 50% des étudiants internationaux qui sont dans le privé, parce que l'international, euh, il peut, euh, le, le privé peut aller à l'international d'une manière beaucoup plus, euh, on va dire, agile pour, pour recruter des talents. Ça, c'est une chose. Donc, on, on, il est remarquable qu'il y a évidemment un développement de, de l'enseignement supérieur privé, mais euh, je voudrais euh, signaler également que euh, la question du partenariat public-privé euh, a une illustration euh, tout à fait intéressante au niveau du système de l'enseignement supérieur tunisien, euh, à savoir euh, les formations co-construites. Et ça, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Il s'agit euh, de mettre euh, en partenariat euh, des opérateurs économiques et, et des établissements d'enseignement supérieur qui, euh, autour d'une même table, se, se, euh, se mettent ensemble pour... Euh, 
élaboré euh, des cursus de formation, des parcours euh, qui, sont, euh, qui répondent parfaitement aux critères euh, académiques, euh, mais également euh, qui répondent à un besoin exprimé par, par euh, l'entreprise, les entreprises ou, ou parfois euh, par un, un métier euh, organisé. Et ce qui nous fait que cette, euh, cette expérience qu'on a lancée depuis quelques années maintenant nous, nous produit euh, de, des résultats fort, euh, fort euh, encourageants, euh, notamment euh, au niveau de l'employabilité euh, et euh, de l'emploi des diplômés euh, de ces euh, formations co-construites co entre euh, les euh, opérateurs économiques et euh, les établissements euh, d'enseignement supérieur. Et je pense que c'est une euh, évidemment, c'est une euh, expérience à, à développer davantage, euh, non seulement pour euh, maintenant les formations diplômantes. Vous voyez, il y a euh, des nouveaux modes de formation qui apparaissent et qui appellent naturellement à, à une collaboration publique-privée. Maintenant, il n'y a pas seulement euh, la formation euh, diplômante, il y a les formations certifiantes et, et les certificats euh, naturellement, il s'agit d'aller euh, les, les mettre en place et les, euh, et, et les produire euh, avec les entreprises. Donc ça, ça se développe et, et, on, et on voit euh, évidemment euh, beaucoup, beaucoup euh, au niveau euh, d'éthique, euh, évidemment. Euh, maintenant, le diplôme, c'est quelque chose, mais le certificat, euh, c'est une valeur ajoutée, mais ça devient de plus en plus un, un prérequis pour, pour l'emploi. Donc, la certification est également très, très importante. Autre chose, euh, au niveau des modes de formation, évidemment, il y a la formation initiale, mais il y a la formation euh, continue. Euh, euh, là, ça peut être à la carte, ça peut être pour et avec le secteur privé, mais la formation tout au long de la vie également. Donc, ce, ce changement de mode de formation implique naturellement euh, euh, cette ouverture de l'université au monde socio-économique et cette collaboration pour euh, mettre en place des formations, mais également par la suite euh, pour en bénéficier. Très bien, merci M. Kochlef. On me signale déjà que nous devons accélérer… Euh parce que le temps qui nous est imparti euh, euh, tire vers sa fin. Euh, alors, on retient bien qu'il y a besoin de, 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 de former de nouveaux partenariats publics-privés euh, afin de donner euh, une nouvelle orientation à la formation de façon à satisfaire euh, le marché euh, de l'emploi. Monsieur Alpha Barry, euh, aujourd'hui, euh, on a vu, hein, vous l'avez dit euh, précédemment, les, le Covid-19 a instauré… Euh, une certaine pression aussi sur les entreprises en termes de compétences numériques aujourd'hui, concrètement, s'il fallait mettre à jour la formation, vous, en tant que patron d'entreprise, recruteur, vous choisirez, vous, vous mettrez l'accent sur quelle formation de façon précise C'était nos deux ou trois formations qui vous paraissent les plus urgentes. Alors, nous avons déjà depuis plusieurs années établi des, des, des partenariats avec des universités. Euh, au Sénégal, nous avons un partenariat avec Supinfo, euh, pardon, au Maroc, avec Supinfo, avec l'INPT au Maroc, au Sénégal avec l'ESP, avec l'UCAD, euh, en Côte d'Ivoire avec euh, l'Institut national polytechnique ou euh, Donc, on en a beaucoup d'autres encore avec lesquels on, on va travailler. Donc, ça, il faut le renforcer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu'on explique l'université. Vous m'entendez, euh, Ristel Il y a un peu de bruit de fond, peut-être. Oui. Donc, il faut, il faut renforcer ce partenariat, mais ça ne suffira pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est pour ça, je pense que le, là, le partenariat que nous avons démarré avec Zéro Talent, que Karim si expliquait tout à l'heure, qui est extrêmement novateur, qui peut permettre à des jeunes qui n'ont pas le bac de devenir des développeurs, de devenir des codeurs, de devenir des gens compétents en informatique. Ça, ce sont des, ce sont des voies sur lesquelles il faut pousser en Afrique parce qu'on a des talents et avoir du talent, ce n'est pas forcément aller à l'université. Il faut renforcer cette, cette partie-là tout en continuant à développer le partenariat avec les universités et les écoles de formation privées. Alors, monsieur Akwiti, rapidement, euh, c'était un point assez important sur euh, comment les entreprises africaines peuvent s'organiser aujourd'hui euh, pour absorber euh, les talents numériques africains. Alors, alors 
peut-être rapidement, hein, c'est surtout l'univers des PME. Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 millions de PME et PPE en Afrique qui ont besoin de ces fonctions. Et ce que fait Karine Si, à mon avis, répond parfaitement à cette dynamique, l'absorption de ces talents du numérique. Et donc, si on arrive à accompagner davantage les PME, pour être des de demain, toutes ces compétences numériques pourront trouver leur place. Euh, Karim, si, euh, rapidement, euh, peut-être un peu sur euh, comment euh, euh, l'écosystème euh, de la formation peut s'organiser euh, de façon à décupler euh, les talents numériques euh, sur le continent. On, on ira un peu plus bas, notamment euh, au niveau de, des lycées, etc. Les, les lycées préparent, mais comme on l'a dit, en fait, nous, on... En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde les études de l'OCDE et autres, on nous parle des 4 C sur les nouvelles compétences du 21e siècle, c'est-à-dire la créativité, l'esprit critique, la communication et la coopération. Donc, en fait, les gens doivent apprendre à apprendre, en fait, les choses évoluant tellement vite. Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est d'identifier des talents. En fait, on est un créateur d'emplois hautement qualifiés avec une formation intégrée. Et l'importance, comme vous le dites, à travers les partenaires publics privés, c'est qu'on voit bien que ce besoin, il est pour l'ensemble du pays. Donc, en fait, il nous faut réunir l'écosystème autour du projet, avoir les partenaires qui sont intégrés. À tous, à ce premier pas, nous sommes en train de, de nous rapprocher et de discuter. On aura rencontré Capstar, d'autres ministres. Et donc, pour avoir vraiment tout l'écosystème qui s'engage autour du sujet, parce que ces talents-là leur sont destinés. Je vous remercie infiniment. Euh, chers panélistes, euh, d'avoir été avec nous. Euh, il y avait tellement de sujets qu'on devait aborder, euh, qu'on n'a pas pu aborder. Merci, merci infiniment. 